ஓகே நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக நார்மலாக டிவியில் வந்து எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு ஷோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஷோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி உண்மையிலேயே நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பார்க்கணும்னா அதுக்கு அது மக்கள் நான் இருக்கு நான் பேசி முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு நீங்கள் அதை இடம் கண்டிப்பாக பிடிக்கணும்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இது எப்போ வந்து ரியலைஸ் ஆகும்னா சார் அப்படின்னு கூப்பிட்றதை தாண்டி இல்லை அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற தாண்டி அண்ணான் கூப்பிடும் போது தான் நடக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ தன்னோட மிகப்படியான நிறைய ரசிகர்களால் மனசார அண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு சிலரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் நீங்கன்னா நானும் எப்பவுமே உங்களை அப்படி தான் கூடுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்களே வந்துட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு மேடையில் இருக்க நம்மளுடைய டீம் அண்ட் வந்து பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் நன்றி வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் ரோபோசங்கர் அண்ணனுக்கு பதில் சொல்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்றேன் நான் ஆனால் ஒரு ப்ரிவியூ ஷோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்னா அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கண்ணே டெய்லி டெய்லி நாலு நாலு ப்ரெஸ் மீட் நாலு நாள் ப்ரிவியூ ஷோனால் அவங்களும் என்னென்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளாம் பிடிச்ச படத்தை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அவங்க எல்லா படத்தையும் பார்த்தா அவங்க வேறு வழி கிடையாது வேலையாகவே மாறிடுச்சு அண்ட் நான் அப்பயே அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஏன் யாருமே கை தட்டில் அண்ணே வந்திருக்கவங்களும் ப்ரெஸ்ஸுனே ஃபேன்ஸ் வரலனே அப்படின்னு தமிழில் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட மறுபடியும் திரும்பி வந்து உட்காந்து ஏப்பா நான் எதாவது தப்பாக கேட்டேன்னா ப்ரெஸ்ஸுனே ஃபேன்ஸ் இல்லைனே நம்மளை பார்க்க வந்தவங்க இல்லைனே ப்ரெஸ்ஸு ஒர்க்குக்காக வந்திருக்காங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போயா புரிஞ்சாரே குழந்தை இன்னொரு வாட்டி சொன்னீங்கன்னு வையா ஸோ எஃபினா ஒரு 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 ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன ப பேச போகிறோம் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறோன்றது நம்மளை விட அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அதனால் சொல்லுவீங்க உங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லுவீங்க அப்புறமா டைரக்டர் சொல்லுவீங்க அப்புறம் ப்ரொடியூசரை சொல்லுவீங்க அப்புறம் கூட நடித்தவங்க சொல்லுவீங்க இது ஆர்டர் இது ப்ரொசீஜர் அதனால் அவங்க அவங்களுடைய கடமையை அழகாக செஞ்சுட்ருக்காங்க அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க படங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு காமெடி நல்லா இருந்தால் சிரிக்காமலாம் யாரும் இருக்கவே முடியாது அவங்களும் சிரித்து என்ஜாய் பண்ணி எல்லாமே இருக்கு ஏன்னா ஃபைனலி அவங்க இவ்வளோ ப்ரெஷருக்கு நடுவுலேயும் அவங்களும் மனிதர்கள் தான் டெஃபினட்டாக அவங்க படம் பார்க்கும்போது அது நல்லா இருக்கும்போது அவங்க சிரிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா நான் நிறைய ப்ரெஷ்ஷோ பின்னாடி இருந்து பார்த்துருக்கேன் எஸ்பெஷலி ரஜினி முருகன்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரஜினி முருகன் அந்த காலையில் பார்க்கும்பொழுது அத்தனை பேரும் பயங்கரமாக அந்த கிளைமேக்ஸில் சிரிக்கும் போது ஒரு புது தெம்பு வந்துச்சு ஓகே இந்த படம் பயங்கரமாக இருக்கும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மிஸ்டர் லோக்கல் ஒரு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபிலிம் சிம்பிள் ஃபன் ஜாலியான ஃபிலிம் இதில் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மெசேஜ் ஒரு புதுசான விஷயம் புதுசான விஷயம்னு குட்டி குட்டியாக ஒன்று ரெண்டு இருக்கு அது ஒரு ஒரு படத்துக்கும் இது இந்த படத்துக்கானது அப்படின்ற போல அந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் டெஃபினட்டாக ராஜேஷ் சாரோட பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அவருடைய காமெடி எப்பவுமே ரசிக்கப்படும் அண்ட் ராஜேஷ் சாரோட இந்த படம் பண்ணோன்றது வந்து ராஜேஷ் சாரோட படம் பண்ணோன்றது நான் டெலிவிஷனில் இருக்கும்போதில் இருந்த ஆசை எஸ்எம்எஸ் படத்தில் வந்து ஒரு சாங் இருக்கும் அடங்கா பிடாரின்னு ஒரு சாங் இருக்கும் அதில் வந்து ஜீவா ஜீவா சாரும் அவங்க ஹீரோயின் வந்து படையப்பா கெட்டப்பில் இருப்பாங்க அதில் வந்து ரஜினி சார் டைலாக் வரும் அந்த டைலாக் நான் தான் அப்போ போய் வாய்ஸ் கொடுத்தேன் நான் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க இந்த மாதிரி வாய்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ தான் ராஜேஷ் சாரை பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போது அதுக்கப்புறம் படம் ஹிட் ஆச்சு ப்ரொமோஷனில் பார்த்தோம் அப்புறம் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் பெரிய ஹிட் ஆச்சு அப்போ ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் நான் போயிருந்தேன் அப்போ சாரை பார்த்தேன் நான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஓகே ஹிட் ஆச்சு அந்த ஓகே ஓகே ஹிட்டு பீக்கு அந்த டைமில் இருக்கும்போது தான் ராஜேஷ் சார் தான் அசம்பிள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் தான் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஏங்கிட்ட ராஜேஷ் சார் தான் பேசினாங்க ப்ரொடியூசர்ட்ட ராஜேஷ் சார் தான் பேசினாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவர் நல்லா கதை பண்ணுவார் நல்லா இருக்கும் படம் நீங்கள் நம்பி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ராஜேஷ் சார் சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காக நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கதை கேட்டோம் ஈவினிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்த நாள் பூஜை அப்படின்றது அப்போ ராஜேஷ் சார் அண்ட் அதுக்கப்புறமும் எல்லா படங்கள் டைம் நடுவில் பேசணும் ரெமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ராஜேஷ் சாரோட படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சார் கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் மீட் பண்ணேன் நான் அப்பயும் பேசணும் பட் அப்போ சாருக்கு வேறு கமிட்மெண்ட் இருந்ததுனால என்னால் பண்ண முடியல ஸோ எப்படியாவது ராஜேஷ் சாரோட ஒரு படம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலே இருந்தது அண்ட் விவிஎஸ் மாதிரி ஒரு படம் கரியரில் லைஃப்பில் கொடுத்ததுக்காக அதுக்காகவும் ஏதாவது நம்ம நம்ம திருப்பி செய்கிறதுன்னு இல்லை அதுக்காக ஏதாவது ஒன்று நம்ம கூட அசோசியேட் ஆகிடணும் சாரோ
ஹிப் ஹாப் ஆதி பிரதர் இருக்கார் பிரதர் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நட்பே துணைக்கு வாழ்த்துக்கள் அதோட சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டுக்கு ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆதி பிரதர் பேர் ப்ரொடியூசர் சார் சொல்லும்போது எங்க அவரும் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சூப்பர் பாட்டு வந்துச்சுன்னா அவர் படத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்க மாட்டாரா நமக்கு எப்படி தருவாரு அப்படிங்கறதா ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்ட கேள்வி ஏன்னா அவர் படத்து மேல அவர் ஆர்வமா இருக்க மாதிரி நம்மளும் ஒரு பல பட்ட அவர் அப்படி இல்ல அவருக்கு தெரியுது இந்த இந்த படத்துக்கு எது எது வேணும் இந்த இந்த படத்துக்கு எது எது வேணும்னு சோ அவர் கிரியேட் பண்றதுனால ஓகே இது மாதிரி ஒரு நல்ல பாட்டு இந்த படத்துல இருந்தா இன்னொரு இது மாதிரி நல்ல பாட்டு நான் என் படத்துக்கு போட்டுப்பேன் அந்த கான்பிடன்ஸ் தான் அவருடைய சக்சஸ் நினைக்கிறேன் அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பேவரட் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்க அந்த நீ நினைச்ச சாங் தான் அதில் இருக்க ஒரு ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு லிரிக் இருக்குது அது நான் லைஃபோட நான் ரொம்ப பொருத்தி பார்க்குறேன் எனக்கு எல்லா சூழ்நிலையுமே அது யூஸ் ஆகும் எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் இந்த வாழ்க்கை நிலை மாறும் அந்த நாள் வறுமையானால் இது எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்ற ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லைன்ஸ் பிரதர் உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த டேலண்ட்டையும் நீங்கள் எமோஷன்னு சொன்னீங்க மியூசிக்ன்றது அது அந்த வரிகளில் இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் வந்து படத்தை ஒரு ரீரெக்கார்டிங்லேயும் சாங்ஸ்லேயும் பேக் பண்ணும்போது அதனுடைய எனர்ஜி இன்னும் எலிவேட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் டிஓபி தினேஷ் பிரதர் இந்த படம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் ரிச்சாகவும் இருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நீங்கள் படம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாருமே ப்ளசண்ட்டாக அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த படத்துக்கு தேவையானதுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன்னா இது பெரிய ஐடியாவோ புது ஐடியாவோ சொல்கிற படம் இல்லை ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஜாலியான படம் அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லாரும் பற்றியும் சொல்ல வேணாம் அவங்களுடைய காமெடி சென்ஸ் டைமிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு எல்லாரும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபன்ஃபீல்டு சம்மர் என்டர்டெய்னர் தான் பண்ணியிருக்கோன்ற நம்பிக்கை இருக்குது நான் இன்னும் ஃபுல் படம் பார்க்கல ராஜேஷ் சாரை கேட்டிருக்கேன் சீக்கிரம் காட்டுங்க சார்னு சொல்லி ஸோ ஃபுல் ஒர்க் முடிச்சுட்டாங்க எனக்கு காட்டு வரேன் நம்புகிறேன் இல்லைன்னா பதினேழாம் தேதி உங்கள் கூட தான் பார்க்கணும் நிறைய சிரிக்க வைக்கப்போம் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறையவே இருக்குது அண்ட் ஃபைனலி ஞானவேல் சார் தேங்க்யூ இந்த படம் பண்ணதுக்கு உங்களோட அசோசியேட் ஆனது நீங்கள் எவ்வளோ அக்ரெசிவான ஒரு ப்ரொடியூசர்னு டெஃபினட்டாக தெரியும் நான் முத முதல்ல கமிட் ஆகும்போது அதை பார்த்து ரொம்ப வியந்து இங்கே ஓகே இவங்களோட அசோசியேட் ஆகி படம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அந்த அக்ரேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் நீங்கள் மேடையில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்தில் இந்த படம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான நன்றியும் பதிவு பண்ணிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இன்னும் நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் அதை பற்றியே பேசாமல் அப்படியே போயிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் ஸ்டேஜில் சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா எதெல்லாம் வெளியே பேசப்படணுமோ அதெல்லாம் வெளியே பேசப்படுறதே இல்லை இல்லை அது தானே பேசப்படுது ஸோ அந்த வகையில் நன்றி சார் உங்களுக்கு அண்ட் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்தி சார் நீங்கள் அசோசியேட் ஆகிற படங்கள் இப்போ எல்லாமே தொடர்ந்து ஹிட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு லக்கி மேஸ்காட்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த வசையில் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிமாகவும் எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபிலிமாகவும் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நான் டெஃபினட்டாக ஃபேமிலி கிட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் போய் தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் தைரியமாக ஜாலியாக ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சில படங்கள் வந்து காமெடி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க ஒரு ஜாலியான படம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுங்கள் கலந்து ஒரு ஜாலியான படம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி படமாக இது டெஃபினட்டாக இருக்கும் அண்ட் ராஜேஷ் சார் தேங்க்யூ ரொம்ப ஜாலியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் விஜய் பிரதர் சொன்ன மாதிரி தான் எதை பற்றியுமே ஷூட்டிங்கில் பெரிய மிஸ்டேக்னா கூட ஏன்பா அவ்வளோதான் இருக்கணும் நான் அப்படியே பார்ப்பேன் இதானா சார் உங்கள் ரியாக்ஷன் அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சார் ஆ நம்ம படமா வேற எதாவது பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கூலாக ரிலாக்ஸாக சில்லாக எப்போவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற அந்த மனநிலைன்றது வந்து நம்மே சொல்ல நீங்கள் ஒரு ஞானி சார் நீங்கள் ஒரு யோகி சார் அப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் அந்த மனநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது உங்கள்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்படி அது அது ரொம்ப பெரிய பிளஸ்ஸிங் அது லைஃப்பில் எல்லாமே வந்து சரி பண்ணிட முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இது நம்மளை ஒன்றும் பண்ணிடாதுன்ற நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா அது பெரிய விஷயம் அதுக்கு அதை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் என்ன சார் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சார் ஓகே அண்ட் நயன்தாரா அவங்களோட நடிக்கிற செகண்ட் ஃபிலிம் வேலைக்காரனில் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸு எனக்கு அதில் வந்து ஒரு வருத்தம் உண்டு என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் அவங்க வந்து ஒரு படம் ஃபுல்லாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியலையே அப்படின்றது வந்து டெஃபினட்டாக இருந்தது அது நிறைய பேரும் சொன்னாங்க இன்னும் இருந்திருக்கலாமே அவங்களோட சீன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ இந்த கதை ராஜேஷ் சார் சொல்லிவிட்டு அவங்க பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லும்போது சூப
ஏன்னா ஃபாரின்ல ஒரு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அது ஃபாரின்ல பண்ணும்போது ஜீரோ டிகிரி ஒன் டிகிரிஸ் இருந்தது ஸோ நிறைய நேரம் ஷூட் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நேரம் தான் ஷூட் பண்ணோம் அந்த ஃபைட் சீனை வந்து அந்த டைம்குள்ள அவங்க ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அது அது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அது ஏன்னா இப்படி வதறிக்கிட்டே தான் நின்னும் எல்லாரும் அதுக்குள்ள அது டான்ஸா ஃபைட்டான்னு யாருக்குமே தெரியாது சும்மா ஒருத்தனை பார்த்தா இவன் டான்ஸுக்கு வந்திருக்கானா ஃபைட்டுக்கு வந்திருக்கானா அப்படின்னு நான் எல்லா டைமும் இப்படியே இருப்பேன் வைப்ரேஷன்லயே அன்பரி மாஸ்டர் அது அவ்வளவு கரெக்டா பிளான் பண்ணி அதை ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க இதுல என்ன ரொம்ப எப்படின்னா இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே ஸ்கிரீன்ல வராம இருக்கணும் ஜாலி பிலிம் பண்றோம் பார்க்கும்போது அது ஜாலியாவே தான் இருக்கணும் அது ஸோ அதுல அவங்களுடைய பங்குலாம் ரொம்ப பெருசா விவேகர்ஷன் பிரதர் கொஞ்சம் தான் காமெடி கை வச்சிருக்காரு தூக்கில் நிறைய காமெடி நாங்கள் நிறைய காமெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் நல்ல வேலை எப்பவும் காமெடியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் கை வைப்பார் அவர் பட் இதில் கொஞ்சமாக தான் குறைச்சிருக்காரு அதுக்கும் நன்றி அண்ட் என்டையர் டீமுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி அடுத்து எவ்ரி ஃபைவ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு இனிமேல் அடிக்கடி உங்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கும் அது புதுசாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் நிறைய படங்கள் வேற வேற ஜானரில் வேற வேற ஐடியாக்களில் இன்னும் நான் கற்றுக்கக்கூடிய நான் இன்னும் என்ன பெட்டர்மெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய உங்களை இன்னும் நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடிய படங்களை தான் படுத்தெடுத்து நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் நம்புறேன் அந்த படங்கள் இந்த மிஸ்டர் லோக்கல் ஆரம்பிச்சு இதுக்கப்புறம் வர ஒவ்வொரு படமும் ஏதாவது ஒரு பெட்டர்மெண்ட் டெஃபினட்டா இருக்கும் அது இன்னும் ஒரு பெட்டரான வகையில் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணும் இல்ல ஏதாவது படங்கள்ல முடிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை சொல்றதுக்கான முயற்சிகளும் இருக்கு ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்பவும் நான் கேட்கறது அவங்களுடைய பெரிய 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 சப்போர்ட் ஏன்னா ஒரு ஒரு எல்லாமே லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் இங்கே எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு வரல நானு நீங்க எல்லாம் சொல்றத வச்சு நீங்க எல்லாம் தேட்டர்ல ரசிக்கிறத வச்சு அதை வச்சு மட்டுமே தான் தெரியுது ஓ இது சூப்பராக இருக்கு ஓகே இது மாத்தலாம் இதை ட்ரை பண்ணலாம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் லேர்னிங்னு நான் நம்புறேன் அதை டெஃபினட்டாக நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நம்புறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அண்ட் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்களாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இதை உங்களுக்கு பெரிய 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 நன்றி எப்பவுமே கூட நிற்கிறதுக்காக நீங்கள் இருக்க வரைக்கும் நான் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பேன் இன்னும் கஷ்டப்படுவேன் இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ் யூ